Здравствуйте, Марк Цукерберг или Джулиан Ассанж. Собственно, практически все основные дискуссии в мировой сети сводились на этой неделе к этим двум именам. Но казахстанских интернет-пользователей интересовало и кое-что еще. Сегодня в программе «Сетевое окружение». Орден лидера. Парадоксы посткризисного существования. Эскадроны смерти. Размышления в день независимости. В чем сила, Барат? Кто защитит казахских студентов за рубежом? Открывает программу ТОП новостей недели. Шимкенское духовенство не хочет, чтобы главная новогодняя елка города стояла около их храма. По словам священнослужителей, требующих перенести елку в другое место, такая близость нарушает покой верующих. Казахстанский боевик «Прыжок Афалины» завоевал гран-при 10-го международного кинофестиваля фильмов и телерадиопрограмм «Золотой Георгий», который проходил в Киеве. Однако в сети эту новость уже обозвали проплаченной. Громкий процесс по делу неподобающего отношения к клиенту закончился проигрышем авиакомпании «Эйростана». Однако истец Краснова считает компенсацию недостаточной и намерена вторично обжаловать дело. В Астане состоялась презентация игрушек первого национального бренда «Балбала». Компания выпускает на рынок авторскую линию игрушек, прототипами которых послужили персонажи казахского народного фольклора. Мясу кролика не быть на новогоднем столе. Алматинские рестораны отказались от этого блюда, вычеркнув крольчатину из новогоднего меню, мотивируя это плохой приметой в наступающий год «Белого зайца». Для начала разрешите и поздравить всех с Днем независимости Казахстана. Конечно, в нашем духе было бы добавить, что, мол, независимости от нас. Но, честно говоря, настроение к концу года что-то не очень. Да и темы на этой неделе поднимались достаточно серьезные. Например, детский суицид. Выяснилось, что чиновники от Минобразования умалчивают печальную статистику. Даже не так. Они врут. Говорят, что число детских самоубийств в Восточном Казахстане сократилось в 2010 году. Хотя на самом деле смертей стало чуть ли не вдвое больше. 73 попытки свести счеты с жизнью. 60 из них удачных. Это статистика медиков. Это настоящая эпидемия. Молодые люди часто страдают либо от пресыщенности, либо от неустроенности. Советская система всевозможных клубов, спортивных центров рухнула и восстанавливается очень медленно. Детям попросту некуда себя деть. А тут еще последствия кризиса. Многие родители потеряли работу. И в семьях создается неблагополучная моральная обстановка. А вот на кого последствия кризиса повлияли однозначно положительно, так это на президента с премьером. На этой неделе первый наградил второго именным орденом за успешную реализацию антикризисной программы. Каждый гражданин Казахстана может сказать, я счастлив, что я живу в такой великой стране, которая называется Республика Казахстан. Я счастлив, что у меня есть такой президент. Теперь осталось донести данную мысль до жителей Восточного Казахстана. Может быть, они по-новому начнут воспринимать последствия кризиса, да и в целом безысходность жизни за пределами Алматы и Астаны. А это, в свою очередь, отразится на их детях. И чиновникам от образования больше не придется врать про статистику. На первом месте по суициду Шри-Ланка. На втором, угадайте кто? Система мелкоуголовных поборов в школах, сокрытие этих фактов и статистики, а разводы на почве бытовой неустроенности и безработицы. Кто виноват в этой системе? Парень, с которым поссорилась девочка? Если ваш первый берет на себя все успехи, включая рождаемость и межнациональное согласие, то пусть берет ответственность за ссоры между мальчиками и девочками. Не надо вашей лапши только. Дети острее переносят проблемы в семье и окружающей обстановке. Особенно тяжело, когда в семье неожиданно пропадает источник доходов, и кредиторы непрерывно ломятся с требования погасить долг в дом и угрожают. Должны быть в обществе и государстве процедуры и институты, смягчающие преодоление проблем. Едет автобус по трассе полный пассажирами, водитель побочно занимается своими делами. Автобус на полном ходу вылетает с дороги, переворачивается и летит в пропасть. Водитель, конечно, жив. На допросе он говорит, я не виноват, что десятки людей в этой аварии пострадали, а некоторые погибли. Ведь не я сталкивал автобус, не я каждого человека в отдельности бил головой, они же сами, я жертва обстоятельств. Я не виноват, что оказался водителем в этом дурацком автобусе. Он же сам сорвался в пропасть, мне просто достался плохой автобус и плохие, вечно недовольные пассажиры. Однако тут вопросы такие назревают. Что мешало пассажирам призвать водителя к порядку и как мог водитель довести детей до самоубийства? А вы часто пишете гневные письма с элементами недоверия нашему водителю. И что же вам мешает? Страх. Ведь мы все знаем, что в автобусе едет и охранник, призванный поддерживать порядок среди пассажиров, необходимый водителю для управления транспортным средством. Недовольных в багажное неотапливаемое отделение. И дело с концом. 
Коротко о других событиях недели. Казахстан – спамер номер один в Центральной Азии. Наша страна стала признанным лидером по распространению спама. Больше 89% от общего объема нежелательной корреспонденции в регионе приходится именно на нас. Блогер Пантерита изучила этот вопрос и написала о самых популярных темах среди казахстанских спамеров. Реклама образовательных услуг, медицина, реклама азартных игр и копий элитных товаров. Казахстанские ученые ищут ответ на вопрос, откуда появилось деление на жузы. Директор Института мировой экономики и политики при фонде первого президента ИРК, историк Султан Акимбеков свои попытки счел настолько удачными, что написал книгу о том, как монгольское ханство повлияло на нынешнюю систему государства образования в Азии, в том числе и казахстанскую. Айты свернули народу. Или что такое независимость? В Казнете обсуждают события, значимость которого сразу не понять. В Казахстане вновь разрешены айтысы. Состязания акынов были запрещены два года. Возвращение айтысов многие в обществе восприняли как хороший знак. Но и тут министр культуры Мухтар Мухаммед попытался ограничить акынов. «Мы сегодня должны воспевать Астану, которая прославила Казахстан на весь мир, говорить о достижениях Казахстана и воспевать нашего Элбасы». Ну что ж, это объясняет многое. И еще немного грустных новостей в светлый праздник казахстанской независимости. Молнией промелькнула в сводках информация про так называемые эскадроны смерти, некие спецгруппы, выполняющие особые поручения властей. Например, провокации или даже заказные убийства неугодных. Одной из жертв эскадрона является журналист Сергей Дуванов, отсидевший почти три года за якобы совершенное изнасилование. И вот теперь, по признанию бывшего сотрудника криминальной разведки МВД, выясняется, что все это было провокацией спецслужб в отместку за статью про казах Гейт. Знаете, что самое страшное в этой истории? Это не клевета, не отсиженный незаслуженно срок и даже невозможное существование самих эскадронов смерти. Это то, что за 19 лет, вроде как независимости, мы стали относиться к подобным явлениям в нашей стране и нашей жизни как к чему-то само собой разумеющемуся. Такими вещами нас больше не удивишь. Мы готовы ко всему. В этой связи само празднование нашей независимости выглядит сомнительно. Что именно мы празднуем? Плавное вхождение в новую диктатуру, смену декораций режимов. Даже сам лидер нации не появился на публике в торжественный день. Да и торжественным-то самый, по сути, важный праздник страны, День независимости Казахстана, назвать можно было с трудом. Как и в истории с Сергеем Дувановым, народу все равно, что это за независимость и от кого. Не подставили и не убили – уже хорошо. Власти в лице парламента, прокуратуры, МВД и КНБ сделали вид, что ничего не случилось. Это для них все равно, как про себя рассказать. Чтобы пошел резонанс, кто-то из депутатов должен об этом сказать, чтобы привлечь внимание и тому подобное. Политические партии должны встрепенуться. А если в стране нет парламента, нет СМИ, нет партии, от кого вы чего-то ждете? От этого политического быдла? А вокруг Дуванова действительно идет массовая чистка. И еще он прав в одном. Наше правосудие – это не правосудие. Это просто собрание типа юристов, которые вершат судьбами людей, где главное не презумпция невиновности, а кто больше даст. Я, к примеру, был на суде, и доводы защиты и обвинения слышал. Отсюда знаю, что не было у Дуванова ничего с этой девочкой. Помню, как Савостина на суде сразу после оглашения приговора спросила у судьи, а он что, не доносиловал ее, что ли? Насильникам несовершеннолетних три года поселения ведь не дают. Эта фраза достойный эпилог всего маразма, который там происходил. Вот теперь скрывается. А что еще скроется по всем остальным судам? Сарсинбаев, Нуркадилов, Жовтис, Нарымбаев, Садыков, Джакишев, Есергепов. Фамилий это сколько? Все больше и больше. Далее в программе «Личности Казнета». На пятом месте народная артистка Казахстана Роза Рымбаева, которая на днях вернулась из Москвы, где в программе «Песня года» презентовала песню «Жулдызым». Ее Игорь Крутой написал специально для «Азиады». Музыкант Трубач прославился на всю страну, сделав предложение своей возлюбленной на записи новогодней передачи «Спой» на одном из казахстанских телеканалов и попал на четвертое место в нашем хит-параде. На третьем месте солдат армии, который подал в суд на Министерство обороны спустя 17 лет после инцидента, привязшего его к инвалидности. За давностью лет Министерство компенсацию выплачивать отказывается. Рейса Кусаинова, обладатель второго места в хит-параде, позиции своих просто так не сдает. Против нее возбуждено уголовное дело о клевете, а она, в свою очередь, подала в суд на судью, который выносил приговор. Первое место сегодня мы отдаем предприимчивому бизнесмену, который в обход закону открыл продовольственный магазин на территории Алматинского СИЗО. Загвоздка в том, что бизнесмен оказался бывшим начальником этого самого СИЗО. 
Комичная на первый взгляд ситуация. Казахстанский студент дерется за границей за то, что его обозвали Баратом. Ну, мало ли, сравнением с какими персонажами можно оскорбить человека. Не всегда же лезть в драку. Однако недавний инцидент в Великобритании обнажил проблемы и поважнее личных разборок. В продолжении темы наш следующий сюжет. Ты мой мама трах трах! Э -э -э. Хорош, Нет, хорош. он делал первый, смотрел Нельзя на так меня. ругаться. Гляди, угоди же решетку и меня с тобой. В кино все обошлось. Барата не арестовала полиция и обидчик ушел непобитым. В жизни все оказалось драматичнее. Сравнение с персонажем фильма, ставшего для многих казахстанцев обидным, вывело студента из Казахстана из себя. Когда я услышал, что они говорят, у меня помутилось в голове. Я ударил ногой кого-то. Степень нетерпимости Алмата британское правосудие оценило 825 фунтов стерлингов штрафа и в 200 часов общественных работ. В Казнете история студента приобрела масштабы народной акции по его защите. Создатели сообщества и сами не так давно были студентами заграничных вузов. По их словам, с такими ситуациями казахстанцы за рубежом сталкиваются постоянно, но об этом мало кто говорит. И казахстанские представительства и посольства не предпринимают ничего, как и в этом случае. Я лично участвовал в потасовке между студентами из Японии и Казахстана, в то время, когда японцы стали над нами подшучивать, называя фильм «Барат» правдивым. Спросив любого казаха, который обучался в Англии, вы сможете узнать, что он слышал о таких историях или сам в них участвовал. Нас эта история возмутила. И мы, молодежь Казахстана, хотим выразить поддержку Алмату Самирову за его поступок. В интернете собирают деньги на выплату штрафа Алмата. В блогах пишут, что история Алмата приобретает нешуточный оборот. Создатели группы поддержки намерены провести пикет у здания посольства Великобритании. Я так думаю, то, что хватит молчать. Надо действовать. Другие считают, что это был пьяный дебош, и что за пять лет, прошедших с момента выхода фильма в прокат, даже президент научился реагировать с юмором на Барата. Может быть, этот э, журналист Барат Сагдеев здесь присутствует, как там? А? Я бы хотел с ним поговорить. Конфликту казахстанцев в Туманном Альбионе посвятили целый аналитический материал в газете «Литер». И, пожалуй, только в нем описаны настоящие проблемы, которые высветила эта спорная история. Попавшим за границей в неприятные ситуации казахстанским студентам не к кому обратиться за поддержкой, и зачастую все споры им приходится решать самостоятельно. Вот такой и была эта неделя. Завершая программу, хотелось бы вернуться к тому, с чего начали. Цукерберг или Ассанж? По данным опроса на сайте журнала Time, создатели Wikileaks и Facebook разделяют целых 9 мест и свыше 350 тысяч голосов. Но «Человеком года» все равно выбирают успешного миллиардера, про которого в этом году сняли кино, а не человека, который реально изменил отношение к восприятию официальной информации, заставил людей задуматься, кому они доверяют свои деньги, будущее и даже жизни, а теперь оказался под жестким прессингом за вроде как абсолютно не связанные преступления. На мой взгляд, ситуация достаточно символична для Казахстана. Как бы ни старались так называемые демократические силы подменять понятия через слабохарактерные СМИ, людей, сделавших выбор в пользу честности и открытости, не обмануть. Это было сетевое окружение. До следующей недели. Пока.